அனைவருக்கும் வணக்கம் இது மழை காலங்கிறதுனால நமது வீட்டு காய்கறி தோட்டத்தில் பெருசாக நோயின் தாக்கம் இருக்காது பொதுவாக தேனீக்கள் அதிகமாக வர்றதுன்னா அதை பற்றி நம்ம பயப்பட வேண்டியதில்லை அதே மாதிரி எங்கள் வீட்டு காய்கறி தோட்டத்தில் பட்டாம்பூச்சியை நிறையா சுற்றிட்டு இருந்தது அந்த பட்டாம்பூச்சி தானே அது நல்லது தானே அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அது வந்து எல்லா பக்கமும் சுற்றாமல் ஒரே ஒரு செடிகிட்ட மட்டும் சுற்றிட்டு இருந்தது அந்த பட்டாம்பூச்சி ஒரே கலராக இருந்தது அது ஒரே செடியில் தான் அது வந்து இப்போ சுற்றிட்டு இருந்தது அங்கே உட்காரதும் பறந்து போகிறதும் இப்படி மணிக்கணக்காக பண்ணிகிட்டு இருந்தது அதாவது தோட்டத்து முழுக்க அந்த பட்டாம்பூச்சிகள் சுற்றுதுன்னா அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் ஒரு செடியில் மட்டும் அது வந்து தங்குது அப்படின்னா அது என்னென்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினச்சோம் இப்போ அந்த வீடியோவில் அதை தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க பட்டாம்பூச்சிகள் ஏன் ஒரே செடியை சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போனால் அது தண்டு துளைப்பான் புழு இருக்க இடத்த சுற்றியும் வட்டம் அடிச்சுட்டு இருந்ததை நாங்கள் பார்க்க முடிஞ்சது ஏற்கனவே தண்டு துளைப்பான் புழுவை பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அது பட்டாம்பூச்சிகள் அந்த தண்டு துளைப்பான் புழு இருக்க இடத்த வந்து காமிச்சிருந்ததை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கோம் அது காமிச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது தண்டு துளைப்பான் புழு வெளியிடக்கூடிய அந்த கழிவு மற்றும் அந்த நீர் அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்காக அந்த இடத்துல வந்து அமர்ந்துருக்கலாம் அப்படி தான் நினைக்கிறோம் இதுக்கு டெக்னிக்கலான ஒரு விடை எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த பட்டாம்பூச்சிகள் இந்த ஒரே ஒரு பிரான்ச்சனை மட்டும் சுற்றிட்டு இருந்தது தண்டு துளைப்பான் புழு வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது இது செடியோட எல்லா சத்தியும் உறிஞ்சி எடுத்துடும் இது அப்படியே படிப்படியாக வளர்ந்து கடைசியில் ரக்க முளைச்சி அது பறந்து போயிடும் இந்த தண்டு துளைப்பான் புழு வந்து செடியோட தட்டை மட்டும் பாதிக்காமல் கத்திரிக்காய் செடியோடைய காயிலையும் துளையிட்டு போய் உள்ளே போய் அமர்ந்து அது வந்து பாதிக்க செஞ்சிடும் இதை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு இது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க அந்த இருக்கிற பிரான்ச்சு அதாவது வாடி போன இந்த தொங்கிய இந்த பிரான்ச்சை வந்து நாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சுங்க இது உள்ள வந்து புழு இருக்கு நம்மளால பார்க்க முடியுது இதை வந்து அப்படியே தூக்கி அப்புறப்படுத்திடலாம் ப்ரிவென்டிவாக நம்ம பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த செடி வளர்றப்பவே நம்ம அடிக்கடி இந்த வேப்ப எண்ணெயை நம்ம அந்த காதி சோப்பு கொஞ்சம் கலந்து அதை அடித்தாலே போதும் அதனால் நம்ம வீட்டு காய்கறி தோட்டத்தில் ஏதாவது இந்த பட்டாம்பூச்சிகள் அதிகமாக சுற்றுது அப்படின்னா அதை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம கவனிக்கணும் அது வந்து எல்லா இடத்துல பறந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் பர்டிகுலராக ஒரே ஒரு செடியிலையோ அப்படி தங்கின மாதிரி கூட்டமாக பறந்ததுன்னா நம்ம என்னென்னு பார்த்து அதுக்குண்டான நம்ம தீர்வை நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கணும் இந்த தண்டு புழுவால் தாக்கப்பட்ட இந்த பிரான்ச்சை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கிட்டோம் இருந்தாலும் இந்த பட்டாம்பூச்சி வந்து வந்து உட்காந்து பார்க்குது இது ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தாங்க அதனுடைய உணவு இல்லைன்னு தெரிஞ்ச முன்னாடி அது கொஞ்சம் நேரத்திலே பறந்து போயிடுச்சு அது பின்னாடி வரவே இல்லை மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்